മോസില തണ്ടർബേഡിലെ അഡ്രസ് ബുക്ക് എന്ന സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കോണ്ടാക്ട്സ് എപ്രകാരം അഡ്രസ് ബുക്കിൽ ചേർക്കുകയും കാണുകയും ഭേദഗതി വരുത്തുകയും നീക്കവും ചെയ്യാം കൂടാതെ എപ്രകാരം പുതിയ അഡ്രസ് ബുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം നിലവിലുള്ള അഡ്രസ് ബുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാം മെയിൽ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസില തണ്ടർബേഡ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്നും ഉബണ്ടു പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാലും എന്താണ് അഡ്രസ് ബുക്ക് മൊബൈലിലെ കോണ്ടാക്ട് ഫീച്ചേഴ്സിനെ പോലെയാണ് അഡ്രസ് ബുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കോണ്ടാക്ട് സൃഷ്ടിക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും കഴിയും തണ്ടർബേഡിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഡ്രസ് ബുക്ക് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ അഡ്രസ് ബുക്ക് പുതിയ കോണ്ടാക്ട് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു കളക്ടഡ് അഡ്രസ് ബുക്ക് അയച്ച മെയിലുകളിൽ നിന്നും ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു ലോഞ്ചറിലെ തണ്ടർബേഡ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തണ്ടർബേഡ് വിൻഡോ തുറക്കുന്നു കോണ്ടാക്ട്സ് പേഴ്സണൽ അഡ്രസ് ബുക്കിൽ ചേർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം മെയിൻ മെനുവിൽ ടൂൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഡ്രസ് ബുക്ക് എടുക്കുക അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സ് തുറക്കുന്നു ഇടതു പാനലിൽ പേഴ്സണൽ അഡ്രസ് ബുക്കും കളക്ടഡ് അഡ്രസ് ബുക്കും കാണാം ഇടതു പാനലിൽ ഡിഫോൾട്ടായി പേഴ്സണൽ അഡ്രസ് ബുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു വലതു പാനൽ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു മുകളിലെ പകുതി കോണ്ടാക്ട്സ് കാണിക്കുന്നു മുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കോണ്ടാക്ടിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴത്തെ പകുതി കാണിക്കുന്നു പുതിയ കോണ്ടാക്ട് സൃഷ്ടിക്കാം ടൂൾ ബാറിൽ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് തുറക്കുന്നു കോണ്ടാക്ട് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റിൽ എ മൈ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് നൽകുക ഇമെയിൽ യൂസർ വൺ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം നോക്കൂ ഡിസ്പ്ലേ ഫീൽഡിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം അപ്ഡേറ്റ് ആയി പ്രൈവറ്റ് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ടിന്റെ പൂർണ്ണമായ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ് സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു കോണ്ടാക്ടിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വർക്ക് അതർ ഫോട്ടോ തുടങ്ങിയ ടാബുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചേർക്കപ്പെട്ട കോണ്ടാക്ട് വലതു പാനലിൽ കാണുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് കോണ്ടാക്ടുകൾ കൂടി ചേർക്കാം വി മൈ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് ഇസഡ് മൈ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് പേരിനനുസരിച്ച് കോണ്ടാക്ട്സ് ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് കരുതുക മെയിൻ മെനുവിൽ വ്യൂ സോട്ട് ബൈ എന്നിട്ട് നെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡിഫാൾട്ടായി കോണ്ടാക്ട്സ് ആരോഹണക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചു ആരോഹണക്രമത്തിലാക്കുന്നതിനായി മെയിൻ മെനുവിൽ വ്യൂ സോട്ട് ബൈ എന്നിട്ട് അസെൻഡിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു രീതിയിൽ അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സിന്റെ വലതു പാനലിൽ നെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പേരുകൾ അവരോഹണക്രമത്തിലായി ഒരു വിലാസം സെർച്ച് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് തിരയുന്നതിനായി നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എ മൈ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് തിരയാം അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സിലേക്ക് പോകുക സെർച്ച് ഫീൽഡിൽ എ മൈ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് നൽകുക സെർച്ച് ഫീൽഡിൽ നോക്കൂ മാഗ്നിഫൈയിങ് ഗ്ലാസ് ഐക്കണിന് പകരമായി ഒരു ചെറിയ ക്രോസ് ബട്ടൺ കാണുന്നു വലതു പാനലിൽ മുകളിൽ എ മൈ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് വിലാസം മാത്രം കാണുന്നു സെർച്ച് ഫീൽഡിൽ കാണുന്ന ക്രോസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ വിലാസങ്ങളും വലത്ത് മുകളിലത്തെ പാനലിൽ കാണുന്നു ട്യൂട്ടോറിയൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുക സബ്ജക്ടിന് അനുസൃതമായി ഇമെയിലുകൾ തിരയുക ഇസഡ് മൈ ന്യൂ കോണ്ടാക്ടിനെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസത്തിൽ മാറ്റം വന്നു എന്ന് കരുതുക ഈ വിലാസം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായും വലതു പാനലിൽ ഇസഡ് മൈ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം കോണ്ടാക്ട്സ് മെനുവിനായി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ദി എഡിറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഫോർ ഇസഡ് മൈ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണുന്നു ഈ പേര് എം മൈ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് മാറ്റാം ഡിസ്പ്ലേ ഫീൽഡിൽ പേര് എം ഐ ന്യൂ കോണ്ടാക്ട് എന്നാക്കാം കൂടാതെ വർക്ക് ടൈറ്റിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ചേർക്കാം വർക്ക് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടൈറ്റിലിൽ മാനേജറും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എച്ച് ആർ എം ചേർക്കുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വലത്ത് താഴെയുള്ള പാനലിലെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു തണ്ടർബേട്ടിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കോണ്ടാക്ട്സ് എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം ആദ്യമായി കോണ്ടാക്ട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കോണ്ടാക്ട്സ് മെനുവിനായി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിലീ കൺഫർമേഷൻ ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കോണ്ടാക്ട് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ കാണില്ല തണ്ടർബേഡ് നിങ്ങളെ സ്വന്തം അഡ്രസ് ബുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാനും അനുവദിക്കുന്നു ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അഡ്രസ് ബുക്കിനും കളക്ടഡ് അഡ്രസ് ബുക്കിനും പുറമെയാണ് പുതിയ അഡ്രസ് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഓർക്കുക അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സ് തുറന്നുവയ്ക്കുക മെയിൻ മെനുവിൽ ഫയലിൽ പോകുക ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഡ്രസ് ബുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ന്യൂ അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സ് തുറക്കുന്നു അഡ്രസ് ബുക്ക് നെയിം ഫീൽഡിൽ ഓഫീസ് കോണ്ടാക്ട്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച അഡ്രസ് ബുക്ക് ഇടതു പാനലിൽ കാണുന്നു ഡിഫോൾട്ട് അഡ്രസ് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ അഡ്രസ് ബുക്കും ഉപയോഗിക്കാം ട്യൂട്ടോറിയൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുക പുതിയ അഡ്രസ് ബുക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് കോണ്ടാക്ട്സ് ചേർക്കുക അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കോണ്ടാക്ട്സും ഇല്ലാതാകുന്നു ഓഫീസ് കോണ്ടാക്ട്സ് അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാനായി ഇടതു പാനലിൽ നിന്നിത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കോണ്ടാക്ട്സ് മെനുവിനായി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഡിലീറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള ഡയലോഗ് ബോക്സ് തുറക്കുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ട്യൂട്ടോറിയൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ഓഫീസ് കോണ്ടാക്ട്സ് അഡ്രസ് ബുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുക അഡ്രസ് ബുക്ക് ടൂൾ ബാറിലെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഈ അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സിന്റെ മെയിൻ മെനുവിൽ എഡിറ്റ് സെർച്ച് അഡ്രസ്സസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അഡ്രസ്സുകൾ തിരയുവാനായി അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക മെയിൽ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും കോണ്ടാക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും തണ്ടർബേഡ് അനുവദിക്കുന്നു ഇതുവഴി കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ കോണ്ടാക്ട്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ജിമെയിൽ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും കോണ്ടാക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായി ജിമെയിൽ അക്കൌണ്ട് തുറക്കുന്നു പുതിയ ബ്രൗസർ തുറന്ന് യു ആർ എൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക ജിമെയിൽ ഹോം പേജ് കാണുന്നു യൂസർ നെയിം എസ് ടി യൂസർ വൺ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക സൈൻ ഇൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജിമെയിൽ വിൻഡോ തുറക്കുന്നു ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിനായി ജിമെയിലിൽ നാല് കോണ്ടാക്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിമെയിൽ വിൻഡോയിൽ ഇടതുവശത്ത് മുകളിൽ നിന്നും ജിമെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോണ്ടാക്ട്സ് എടുക്കുക കോണ്ടാക്ട് ടാബ് കാണുന്നു മോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണുന്നു ഈ ഫീൽഡിൽ വിച്ച് കോണ്ടാക്ട്സ് ഡു യു വാണ്ട് ടു എക്സ്പോർട്ടിൽ ഓൾ കോണ്ടാക്ട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ ഫീൽഡിൽ വിച്ച് എക്സ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റിൽ ഔട്ട്ലുക്ക് സി എസ് വി ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഡോട്ട് സി എസ് വി ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണുന്നു സേവ് ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ്സ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണുന്നു ഡോക്യുമെന്റുകൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ഫോൾഡർ ഇതാണ് ഡിഫോൾട്ടായുള്ള ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡറിൽ ഫയൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഡോട്ട് സി എസ് വി സേവ് ചെയ്തു ഡൗൺലോഡ്സ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മെയിൻ മെനുവിൽ ടൂൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇമ്പോർട്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണുന്നു അഡ്രസ് ബുക്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ ലിസ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡറിനായി ബ്രൗസ് ചെയ്യുക 
ഏത് ടൈപ്പ് ഫയലാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഫയൽസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കോണ്ടാക്ട്സ് ഡോട്ട് സി എസ് വി ഡോട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണുന്നു ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫീൽഡ് നെയിംസ് ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും പ്രൈമറി ഇമെയിൽ ഫീൽഡ്സും മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇടതുവശത്തെ മറ്റ് ഫീൽഡുകളെല്ലാം അൺചെക്ക് ചെയ്യുക ഇടതുവശത്തെ ഫസ്റ്റ് നെയിം വലതുവശത്തെ ഫസ്റ്റ് നെയിമിനോട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടതുവശത്തുള്ള മോസില തണ്ടർബേഡിന്റെ അഡ്രസ് ബുക്ക് ഫീൽഡ്സും വലതുവശത്തുള്ള ജിമെയിലിന്റെ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ ടു ഇമ്പോർട്ട് കോളവും മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി മൂവ് അപ്പ് മൂവ് ഡൌൺ ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇടതുവശത്തുള്ള ഫീൽഡിൽ ലാസ്റ്റ് നെയിം തിരഞ്ഞെടുത്ത് മൂവ് ഡൌൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്രസ് ബുക്ക് ഫീൽഡിലെ ലാസ്റ്റ് നെയിമും റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ ടു ഇമ്പോർട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് നെയിമും അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു പ്രൈമറി ഇമെയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുമായി അലൈൻ ആകുന്നതുവരെ മൂവ് ഡൌൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അഡ്രസ് ബുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശം കാണിക്കുന്നു ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജിമെയിൽ അഡ്രസ് ബുക്ക് തണ്ടർബേഡിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അഡ്രസ് ബുക്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സിന്റെ ഇടത് പാനലിൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോൾഡർ ചേർക്കപ്പെട്ടു കോണ്ടാക്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സോടു കൂടി കാണുന്നു ജിമെയിൽ അഡ്രസ് ബുക്ക് തണ്ടർബേഡിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഡയലോഗ് ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ ഇടതുകോണിൽ കാണുന്ന ചുവന്ന ക്രോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അഡ്രസ് ബുക്ക് ക്ലോസ് ആകുന്നു അവസാനമായി തണ്ടർബേഡ് ലോഗൌട്ട് ചെയ്യാം മെയിൻ മെനുവിൽ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യൂറ്റ് ചെയ്യുക തണ്ടർബേഡ് ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പഠിച്ചത് കോണ്ടാക്ട്സ് എപ്രകാരം അഡ്രസ് ബുക്കിൽ ചേർക്കുകയും കാണുകയും ഭേദഗതി വരുത്തുകയും നീക്കവും ചെയ്യാം കൂടാതെ എപ്രകാരം പുതിയ അഡ്രസ് ബുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം നിലവിലുള്ള അഡ്രസ് ബുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാം മെയിൽ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ഒരു അസൈൻമെന്റ് പുതിയ അഡ്രസ് ബുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുക കോണ്ടാക്ട്സ് അഡ്രസ് ബുക്കിൽ ചേർക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ നിന്നും കോണ്ടാക്ട്സ് തണ്ടർബേഡ് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അഡ്രസ് ബുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഫീൽഡുകളും സെലക്ട് ചെയ്തു മാച്ച് ആക്കുക താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ലഭ്യമായ വീഡിയോ കാണുക ഇത് സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രൊജക്ടിനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല ബാൻഡ്വിഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രൊജക്ട് ടീം സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തുന്നു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ദയവായി കോണ്ടാക്ട് അറ്റ് സ്പോക്കൺ ഹൈപ്പൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ ബന്ധപ്പെടുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രൊജക്ട് ടോക്ക് ടു എ ടീച്ചർ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിനെ പിന്താങ്ങുന്നത് നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ ഐ സി ടി എം എച്ച് ആർ ഡി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ മിഷനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സ്പോക്കൺ ഹൈപ്പൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സ്ലാഷ് എൻ എം ഇ ഐ സി ടി ഹൈപ്പൻ ഇൻട്രോയിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ വിവർത്തനം ചെയ്തത് ദേവി സേനൻ ഐ ഐ ടി ബോംബെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി